Oktoba 28 mwaka 2020 uh, uchaguzi mkuu ulifanyika. Kabla hapo kulikuwa kuna mchakato mingi ya kutafuta ma, watu kutafuta nafasi kuwakilisha vyama vyao. Chama cha mapinduzi ambacho uh, ndio chama tawala mchakato wake ni mkubwa zaidi kwa sababu uh, kutokana na ukubwa wake kwa hiyo process yenyewe ilikuwa ina mvuto sana. Kule Arusha katika nafasi ya uh, kutafuta uh, mgombea kupitia chama hicho kupitia chama cha uh, uh, jimbo la Arusha mjini. Uh, uh, Arusha mjini si ndio? Mm-hmm. Okay, alikuwepo kijana mdogo zaidi uh, miongoni mwa watiania ambaye ndio huyu hapa niko naye leo anaitwa Ezra Manase alitia fora kwa kweli kwa kuwa miongoni mwa watiania ambao walikuwa wajasiri na kutafuta hiyo nafasi bahati mbaya ni kwamba hakuweza kupita lakini ameweka historia ya kuwa moja kati ya uh, vijana ama wagombea wenye umri mdogo zaidi uh, kuwahi kutaka nafasi hiyo kama sio wadogo zaidi nchi nzima hebu tutatuambie Ezra wewe ndio mdogo zaidi ama alikuwa ni Arusha peke yake uh, kwa takwimu ambazo nazo eh. ni mimi Tanzania nzima. Okay. Yeah. Kwa na mwingine. Hakukua na mwingine. Na, yeah. na umri wako ni miaka mingapi so far? Miaka 21. 21. Yeah. Sasa unaona hivi 21 ndio umezaliwa mwaka gani? 99. 99. Sasa unaona kwamba Ezra amezaliwa mwaka 99, sasa hivi ana miaka 21. Kwa hiyo akaamua kujitosa katika kinyang'anyiro hicho ambacho mwaka huu uh, umejitokeza uh, wengi sana pia vijana lakini ye alikuwa na umri mdogo zaidi. So Ezra karibu sana. Asante sana. Asante. Sasa, sasa Ezra mimi amenishangaza kitu kimoja. Uh, katika kuzungumza nikasema inabidi tufanye interview yetu kupitia Skype. Yeah. Sasa mimi nitakuja. Yeah. So hongera nikupe mkono kwa sababu umeamua kwa sababu ume, umechukulia series mazungumzo haya. Sawa sawa. So tukufahamu vizuri kabla ya kuja kujua uh, ilikuwaje ukapata nia. So wewe ni mzaliwa wa Arusha. Yeah, mimi ni mzaliwa wa Arusha. Mm. Majina yangu kamili ni Ezra Nod Molel. Okay. Na ni first born kwenye familia. Mm-hmm. Yeah. So it's a young family kwa sababu kama ndio first born manake huko nyuma kuna wadogo zako ngapi? Ya yeah, na siblings watatu. Okay. Yeah, na mdogo wangu wa kike, mm. wa kiume na wa kike wa mwisho. Aha. Yeah. Na na familia ni ya aina gani? Ya inafanya biashara ama wazazi wafanya kazi? Ah, uh, mimi niko kwenye familia, mm. babangu mimi ni mchungaji, mm. ni askofu, askofu manase. Okay. Na Mama wa kanisa gani? Baptist Tanzania. Okay. Okay. Uh, kule Arusha ni ni ni, ni mchungaji anayefahamika sana bila shaka. Yeah, yeah. Okay. Kwa sababu uh, yeye ndo mwenyekiti wa makanisa ya Baptist Tanzania. Oh, okay. Yeah, yeah obvious. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Na mama kwa taaluma ni mwalimu. Mm-hmm. Wadogo zangu wengine wako shule. Na sisi tunafanya biashara pia kwa hiyo mimi ndio nimebahatika kwa msimamizi wa biashara kwenye familia. Oh, so unazungumza na young don hapa. Sio kwa mantikio lakini tatumiwa nani za za maombi mengi sana wa kutaka kazi. So mko kwenye biashara gani? Ah, tumebase kwenye utalii mm. lakini pia tunafanya kilimo. Okay. Yeah, kwenye utalii ndio kampuni inaitwa African Nature Expeditions. Yeah, Afri Nature. Afri Nature. Yeah. Aha. Yeah. Ambayo ndio hivyo ni mnapeleka uh, watalii kwenye yeah. maeneo ya yeah. Serengeti una kwingine kwingine. Yeah, tunafanya mm kazi zote wanazofanya utalii okay. lakini kampuni yetu imekuwa established tofauti kidogo na kampuni nyingine mm. sababu <coughs> yeah. wakati tunafu wakati tunafungua kampuni mm. uh, unajua ukiwa kwenye familia ambayo kidogo kuna utumishi yeah. na uliza je wewe sehemu yako ni nini mm-hmm. na mimi nimeanza kufanya biashara ngiwa mdogo sana oh. yeah nimeanza kufanya biashara at the age of 16 i say yeah, i've been to marekani 18 thailand yeah na kwingine adhati ukifuata vitu ambavyo vina connection na biashara yeah, hiyo yeah kufanya biashara lakini okay. was registered mining mm. business trader na kufanya biashara ya madini okay yeah kwa hiyo nimefanya fanya biashara sina experience sana lakini sio mgeni kwenye biashara okay sasa wakati tuna establish kampuni mm. ilikuwa ni kwamba wewe sasa mimi nafasi yangu mimi kwenye familia ni nini mm. So I thought kwa sababu mimi niko kwenye biashara why don't I do something different so we established the tour company ambayo mm. ambayo inafanya mambo yote ya utalii lakini there are services ambazo zinakuwa provided for free mm. with no cost at all 
kwa kwa watu mfano kuna watu wanakuja ku volunteer kam ili kufanywa zile process na nini watu wengi wanawachaji watu lakini sisi kwenye kampuni yetu we do that for free free at all watu wanaokuja kwa ajili ya misaada we pave way we link volunteers na schools hospitali mm. lakini watu wanaokuja kutoa misaada charity donations tuna identify watu kama wao kwenye jamii na tunawa connect na wale sponsors na watu wanaofanya hizo shughuli kwa hiyo yeah that's the, the difference between kampuni yetu na kampuni nyingine zote mm. yeah kwa hiyo sio ya biashara hii. Sio abia... kupata faida au ni, ah, ni ya biashara uh-huh. lakini ina kipengele tunachoikoregista uh-huh. oh, okay. kwamba these services we provide. Ah provide kuna okay kuna baadhi ya okay nice yeah. ambayo hakuna kampuni nyingine inafanya hivyo. Ya yeah, kupaka sasa hivi hakuna kampuni nyingine inafanya kitu kama hicho kabisa mm. na wengi wanaofanya hizo shughuli they charge people kwamba mm-hmm. kama you want to volunteer the certain amount you okay. have to pay yeah. ili tukutafutie mahali pa kuvolunteer na nini lakini sisi tunawatafutia watu sehemu za malazi na nini mm-hmm. wanaokuja na hivyo tunafanya bure kabisa. Okay. Yeah. Na uh, katika umri gani uh, ukawa sehemu ya hii kampuni na ulikuwa una kama nani unatambulika kama nani ofisini ah uh, ofisini mimi ni kama sales and marketing mm. manager director ni mzee mwenyewe okay na since i was 18 mm. nilikuwa tayari in cooperative kama sales mm. and marketing watu walikuwa nakuchukuliaje ukikuta bwana mdogo pale afu umepewa kitengo muhimu ah uh, kwa sehemu ni changamoto okay. na kwa sehemu pia wengine wanashangaa mm. na kwa sema imekuwa kwangu mimi ni furaha na sema kujifunza yeah. lakini nasema ni changamoto kwa maana kwamba unajua sio tu kwenye mambo ya kampuni lakini kwenye kila kitu mimi mm. nimepitia changamoto hata kwenye safari unaposafiri yani zile visa na nini yani kwangu mimi siku zote imekuwa ni yeah. kazi yani i have to go an extra i have to do an extra hustle ili yeah. kuattain hivyo vitu yani kwa hiyo yeah nimekuwa ni nzuri lakini ni it is a challenging process kwangu. Japo wengi wanafurahi wakiona kwamba yeah this age you are doing this and that lakini like yeah, yeah. ni nzuri but it has challenge a lot. Kama hivyo kwamba unabidi usafiri labda kwenda Marekani, kwenda nchi zingine kama uh, hiyo nafasi ambayo sales and market marketing sio. Uh, mdogo kwa hiyo kulikuwa kuna mtu anauli, anakuuliza maswali mengi sana like interview vipi wewe yeah. unakwenda huku kwa ajili hii na umri wako ni huu yeah. na sio tu kuulizwa mm. kwa sababu hata kunyimwa mwaitokea kuna kipindi oh. ya yeah, kati <laughs> Agati na nimeshawikatalia kuingia Hong Kong yeah. two times okay kwa sababu ya age, age yeah. ya age na sasa nyingine ukiwa mdogo hivyo unaonekana kama uza madawa oh. <laughs> lakini pia nimeshayenyimwa visa ya Thailand yeah. ilibidi mzee asafiri kutoka Arusha kuja Nairobi kwa sababu ndio embassy pekee unaweza pata visa ya Thailand mm. haja ya confirm kwamba ya is my son is doing oh. ya yeah, anapata kwenye biashara na nini na vitu kama hivyo ndio nikapata so it is nice lakini very challenging na na uh, part hiyo ya kama mdogo kupata hizo ruhusa kupita na kuruhusiwa na vitu kama hivyo kwenye upande wa negotiation challenge ilikuwaaje labda unaenda kuzungumza na watu ambao ni wanakuzidi umri yeah, afu wewe ni bwana yeah, mdogo yeah. Yeah, sijui na, naweza nikasema kwamba maybe i have an extra mm. confidence okay. lakini pia kwenye mazungumzo ina hivyo kwa sababu mimi napendaka kusema kwamba sa nyingine people watu wanakuwa na feelings feelings tao lakini mm. fact siku zote zina prevail kwamba ya yeah, yeah. i'm 21 or i'm 18 i'm doing things legally na nini na sa nyingine uinta even in arguments hata hata na wao wenyewe kwa sababu <laughs> unajua ile wakiona kwamba ya you, you have just turned 18 why are you doing this kwa hiyo yeah. yeah, naambia kwa sheria inaruhusu na i'm doing this because the law allows na nini, yeah, na yeah. nini lakini ya yeah. kwangu mimi siku zote imekuwa ni an extra process zaidi ya wengine yani kwa hata sa nyingine nikiendaka kwenye hizo interview naambia you have to wait kwa sababu you have to go through an extra process oh, okay. yeah, kwa, uh. kwa hivyo ni changamoto kweli na kati kama ulianza kazi na miaka 18 ina maana hapo ulikuwa umeshamaliza shule na kwa kiwango gani ama ulikuwa unaendelea huku unasoma shule yeah uh, mimi nimemaliza form 4 2016 mm. na baada ya hapo 
ni siku soma advance nipangie okay. advance lakini mm. nilienda mwezi mmoja lakini kwa sababu ya passion ya biashara uko drop out yeah ilibidi ni drop niangalie <laughs> <laughs> option nyingine kwa hiyo okay baada ya hapo nikawa yeah. nafanya diploma yangu ni alianza certificate ya sheria mm-hmm. huku nimeshaanza kufanya biashara kwa hiyo oh. yeah nikaendelea zatu kwamba i was doing business at the same time nasoma na, na, na katika umri huo pia ukasoma moja kati ya kozi ngumu sana yeah. sheria yeah. na yenyewe ilikuwa kuna, kuna challenge yeah sana mm. sana the, kulikuwa kuna challenge kwamba you, you have to balance you have to balance your your home life you have to balance school life business mm. life na ndugu na nini ambayo ni imekuwa ni ngumu imekuwa ni i, miaka naweza kusema miaka miwili mitatu iliyopita mm. imekuwa ni miaka ya kupoteza marafiki oh. ndugu unajua kwa nini kwa naweza uh, kusema hivyo kwa sababu saa nyingine watu wana nadharia kwamba unapofanya kitu ile na nini mm. unaonekana kama una unajivuna unajidai unajitenga na watu oh yeah, 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 yeah. in which in reality sio hivyo kwa sababu you are working you have to do, you have to go to school you have to go to the office you have to balance your life yourself na nini kwa imekuwa ni miaka miwili mitatu nyuma ya challenging na mpaka sasa hivi nimezoea hivyo yeah kwa sababu yeah. Kwa, kwa umri wa miaka 18 uh, wa vijana wengi tutegemea ukacheze mipira ile ya nani uji umechafuka sana nyumbani <laughs> lakini wewe uko kwenye majukumu ambayo ni mazito sana kwa hiyo yeah. kweli uh, marafiki wa, uliokuwa anacheza nao na wamiss na wenyewe na kumiss na vitu yeah. kama hivyo yeah. kwa hiyo utoto wako haujaufaidi mzee uh, actually naweza sema ni hivyo yeah. kwa, kwa sehemu ile kwamba kwa maisha ya Kiafrika halisi yeah. ya sija ufaidi hivyo kwa mm. sababu kwanza yeah. mimi nilipoteza mama yangu nilikuwa na miaka 12 Oh, mama kumbe alishafariki. Yeah, mama alifariki oh. na I was mm. the only firstborn kwa mama, mtoto mm. pekee yeah. kwa mama kwa hiyo kuanzia miaka 12 kuendelea mm. most of the time kabla baba ajaja kuoa mke wa pili yeah. nilikuwa nashinda na baba mm. tu okay. na ile sikuwa na kwenye mazingira ambayo amna majirani sana na mm, nini mm. kwa nimekuwa ni mtu wa ndani na nini kwa okay yeah sijaishi ile ile kichanga zaidi kwamba eh bana na nini mm-hmm. yeah. so sometimes uh, i miss those stuff yeah, yeah, yeah. lakini ndio imeshatokea sasa mm-hmm. yeah. sawa sawa kwa hiyo uh, 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 Ezra sio mtu ambaye uh, unaweza kumkuta sehemu amekaa kijiweni akipoteza muda akifanya muda mwingi uko ta- uko bize. Yeah, yeah. Okay. Yeah, kwa, sa- kwa sababu ya vitu tunavyofanya na soma sheria mm-hmm. na nafanya na, na kazi ofisini mm. na uenda huku unaenda kule kwa hiyo ingawa m- mara nyingine na naka kivijueni napita na nini na okay. yeah, m- nikipata muda nafanya hivyo kwa sababu ni, ni sehemu ya maisha pia uwezi sema kwamba you are too busy mm-hmm. uwezi kuwa na jamii okay. kwa hiyo m- nikipata muda nipo mm-hmm. na na uko busy kiasi gani kwenye kampuni Ah, uh, naweza kusema very busy mm. kwa sababu ndio mimi ni sales and marketing. Yeah. Lakini at a time una fa, inabidi ufanye role zote yani mm. saa nyingine. Unajua ukiwa na ukiwa na watu na ukiwa kuna passion umebeba na kuna kitu wewe unataka kuachieve watu wengine wanaweza wakawa hawakioni. Yeah. Sasa mimi nilikuwa ni mtu kidogo ambaye niki nikiwa niki na dream yani I push it. Yeah. yeah I love to push yani my dream so hard umeona eh? Kwa hiyo sa nyingine unakuwa very very busy kwa sababu kama alivyosema mimi ni yeah, I'm still young mimi ni mdogo mm. nafanya kazi na unafanya kazi sa nyingine ofisini na watu wazima yeah. na unajua mtu mzima akisema labda ameacha kitu na nini ndio ni boss lakini sasa uwezi enda mfokea au yeah, yeah. nini kwa yeah. inabidi you, you, you step up na unafanya vile vitu mwenyewe kwa hiyo okay yeah or sometimes na kuwa very very busy. Okay. Yeah. Sawa sawa. Na kuhusu kampuni kilimo. Mm-hmm. Kilimo unafanya kilimo gani na wapi? Ah uh, I guess naweza kusema ni mid scale mm-hmm. sababu si tuna mashamba muheza. Okay. Ndio tunalima, tunalima kwa mwagiliaji, mm-hmm. tuna vifaa vyote tractor na nini. Kwa hiyo mm-hmm za kusema ni mid scale na kwa sababu ni zaidi ya ika 50. Okay. Kwa hiyo so mbaya lakini sio kama vile kwamba tunalima sana oh, yeah. Yeah, so kama okay. lakini tunalima uh-huh. kwa kiasi mm. ndoto ya wewe kuingia kwenye siasa yeah. na mpaka mwaka huu ukajaribu bahati yako ilianzaje yani nini ambacho kilikusukuma uh, 
Anaweza kusema I've always been into politics mm. since uko nyuma yani mimi ni mtu am kwenye jamii ambaye napenda kuengage kitu yani sipendi kuwa victim. Okay. Yeah, yeah napenda kama kuna kitu niwe sehemu ya kile kitu. Oh, yeah. Kuanzia shuleni wakati nasoma nishawahi kuwa head boy, nishawahi kuwa mm. counselor wa shule na e, e, sehemu nyingine nyingine kwenye jamii mahali nilipopita kuna nafasi nzuri kushika na nini lakini ukisema kama siasa kama siasa na ndoto ya kuania ubunge ni pale tu nilipomaliza form 4 mm. kwenye ambayo ilikuwa ni mwaka mmoja baada ya uchaguzi ule mwingine kupita okay yeah nilipiga nili, mahesabu nikaona kwamba 2020 nitakuwa naruhusiwa na nini na I, I had my, my goals I'd written them mimi nimezaliwa Arusha nimekaa Arusha mm. I saw kuna vitu naweza nikafanya kwa ajili ya Arusha so tu kwa ajili ya Arusha kwa ajili ya vijana na nini kwa hiyo since then ikawa my goal kwamba mwaka fulani na mimi nitakuwepo kwenye kinyang'anyiro ulipomshirikisha baba alisemaje mara kwanza walicheka <laughs> kila mtu ndiye mshirikisha alikuwa anacheka tena so kucheka wengi walikuwa wanacheka kwa dharau okay yeah, kwamba aichi <laughs> kitu akiwezekana yeah. yeah, yani wengi walikuwa wanajua kwa sababu mimi pia ni mtu wa utani okay, na mingi okay. kwa hiyo ukiongea mm. naonekana hizi zile story tu kama mm. story nyingine na mimi nishabalisha balisha hata bayo yangu kwenye Instagram muda sana yani chini pale nika nimeweka ya mimba pale ya mentor rusha eh, 2020 okay, watu walikuwa ni na ile eh. wanacheka na nini unajua ah eh, anazuga ya, ni mambo yake ya utani okay. lakini i was serious kwanza kipindi hicho na ile stage sasa umekwenda kuchukua form umepigwa picha wakakuona mm. reaction ilikuwaaje ah uh, at first the reaction ilikuwa ni mara kwanza nasema ilikuwa ni so amazing mm. lakini watu wengi hawakuamini okay yeah na hata mimi i didn't expect kwanza nama watu walivopokea kwa sababu mm. i thought unajua labda tu watu watachukulia vile na nini mm. lakini pia sikutaka ile kuwa publicly kwa sasa unajua unaone, ukionekana ile mdogo na nini eh. find you kwamba na huyu na huyu na huyu kwa mara kwanza nilivochukua Yeah, kulikuwa na mwitikio mzuri wengine walishangaa watu walikuwa wanapiga simu kuuliza kama ni kweli au si kweli mm. are you serious wengine wakawa wanajua ni utani kwamba ah ni yani vizuri bana utatengeneza na we jina na nini na nini lakini okay. wote nilikuwa nawaambia kwamba mimi siko kutengeneza jina mm. na kama nilivyokuambia mimi i have an extra confidence yeah, yeah nilikuwa na kwa nawaambia kwamba I'm, i'm the member of parliament you watch and see mm-hmm. i'm going to run and i'm going to win na wanaitwa form ni nani ni ni, ni katibu katibu yeye yeah. yeah, alikwambiaje alishangaa mara kwa hata alicheka ah, yeah. walisia ile kuingia ofisini kuchukua form na yeye alicheka njoo tupige picha ya kumbukumbu <laughs> okay <laughs> ya kwa sababu yeye tokea kitu kama hichi kwa hiyo nikapiga naye picha nikaondoka kwa wote yani amna alikuwa anaamini kwenye chama mm. nyumbani hata jamii na unizunguka hata marafiki wa karibu Ya yeah, wengi walikuwa wanaona kama ni utani yeah. au ni drama tu kama drama nyingine. Mm-hmm. Yeah. Na na siku ile ya kujinadi yeah. ilikuwaaje? Ah uh, ni most of life yani yani kwangu mimi naweza nikasema ilikuwa ni experience moja ambayo yeah. ya maisha. Okay. Yeah, nilipata nafasi ya kushare platform na watu ambao wamekuwa ni wanasiasa mashuhuri, nilipata mm. kushare platform na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Gambo, lakini alikuwa meya, Kalisti mm. na watu wengine maarufu kina Mona Ban, watu ambao they have been into politics for more than 15 years. Yeah. Yeah, kwa hiyo mara kwanza I was nervous kwamba I don't know what yani I was trembling kwamba nikisimama pale mbele sasa yeah, yeah, what will I do what will I talk na nini ya, nikuwa na vitu vya kuongea mm. lakini uh, like if vitu kweli ni watu wanavihitaji au ni miemko yangu au nini lakini baadaye ilienda vizuri na namshukuru Mungu ni historia mpaka leo ulipataje confidence ya kusimama pale na ndo tunaweza kusema kwamba ndio ilikuwa mara ya kwanza kwenye hadhara na hii sio kama interview kawaida hii unaangaliwa na watu yeah na cameras kumzipo kibao na umri wako mdogo. Yeah, actually confidence nilikuwa nayo kidogo mm. lakini baada ya kuingia pale na nini kwa sababu kama ni kusimama kwenye laiki ya watu haikuwa mara ya kwanza. Okay. Yeah, nisha simama sehemu nyingine. I, I do motivation sana. Oh, okay. Yeah. Okay. Kwa tuna makundi yetu Arusha, mm. tuko na kwa most of the time I speak lakini mimi nasoma sheria tunafanyaga mazoezi. Oh yeah. Ya yeah, mood court zile kama mkumakamani. Mm. Kwa okay. nimeshazoea kuperform mbele ya 
watu kwa mm. alikuwa mara ya kwanza lakini ile ilikuwa ni tofauti kidogo kwa sababu okay. kwenye siasa na kwenye nafasi kama ile ndio ilikuwa mara ya kwanza okay yeah. so ulipata kura ngapi ah nilipata kura mbili <laughs> si mchezo. Yeah, si mchezo. Haikukuvunja moyo. Ah, uh, actually hapana. Hapana, eh. yani kabisa eh. kwa sababu nilikuwa niko na watu ambao walikuwa ni maarufu, mashuhuri. Mm. Mm. Wengine ambao hata wakati naingia nao, unajua ile watu wa kuona ile kwa zarau kwamba ah jitahidi, unaweza ka nani, unaweza usipate kura kweli lakini mwisho eh. wa siku katengeneza jina. Sawa wengi wako na hisi kwamba niko pale kwa ajili ya kutengeneza jina, lakini mwisho wa siku eh. oh, alitoka bila kura kabisa. Ah. Yeah, <laughs> Wala uka, ukambulia yeah. mbili. Eh. Okay. Yeah. Na, na the whole experience ilikufundisha nini? Ah, uh, actually kuna mambo mengi ambayo nimejifunza sana. Yeah. Yeah, jambo la kwanza ni bado kuna gap kubwa sana mm. la kuhusu usishwaji wa vijana kwenye mambo mengi mm. na ni vitu ambavyo kiwalisia inabidi hivyo addressed okay. kwa sababu visipokuwa addressed mm. uh, mbeleni ni crisis mm. tena sio ndogo kwa sababu <coughs> kuna vitu vingi ambavyo watu wanatumia kujaji watu kwenye karne hii Mm. ambavyo kwa mtizamo wangu mimi sio sawa. Okay. Yeah. Hata tukiacha tu nje ya siasa, tukija kwenye maisha ya kila siku. Unajua sasa hivi unaenda kuomba kazi mm. kwenye kampuni unambue na experience ya miaka kumi Mbona? People don't interview you, hawataki kuona kitu ulichobeba, hawataki mm. kuona una nini, hawataki kuona what is your plan. So yeah, kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza okay. ambavyo mimi kwa upande wangu naona hivi natakiwa kuwa addressed mm. lakini pia mfumo namna ulivyokaa nimejifunza uh, na mambo mengine mengi ambayo i hope labda next time i'll do better okay yeah. so bado una uh, unajiona kwamba Ezra siku moja utakuwa mbunge wa Arusha yeah mm. exactly yani hata bado na bado mm. nimeacha ile nani pale japo sio vizuri nitakuwa nibadilishe mwaka <laughs> <ni> Instagram <laughs> okay yeah, lakini at the future yeah. sio tu mbunge wa Arusha lakini kwa sababu mimi am into politics yeah. na uwezo nao wa kufanya siasa mm. I see myself mm. way far yeah. 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 okay yeah. so so F2 na uh, 25 si ndio watu mtegemee Ezra tena akijaribu nafasi hiyo yeah na tano Mungu akitujalia uzima mm. afya na mpango huo lakini maybe have na vitu vingi ambavyo natakuwa kujifunza oh, yeah. na kuendelea. Okay. So, kwa hiyo the plan is that lakini kama kuna kitu kitatokea hapa katikati mm. yeah, lakini paka sasa hivi the plan is that. Okay. Yeah. So unasoma sheria na uko mwaka ngapi? Ya niko mwaka wa pili. Okay. Uh, uh-huh. yeah. mm. Na malengo yako ni uh, kumaliza degree bachelor ya kwanza ama unafikiria kwenda mbali zaidi? Ah uh, actually malengo yangu mimi ni kusoma di PhD. Oh. Yeah, na okay. nimemaliza diploma, nimeunga bachelor, mm. nikimaliza na mpango kusoma masters ya international relationship and diplomacy kwa ajili ya mambo ya siasa. Okay. Na Mungu akitujalia uzima PhD. Mm. Yeah. Okay. Na k- kwenye familia ni wewe peke yake ndio una interest hii ama unaona pia dogo zako akiwa anafuata nyaye? Ah uh, siwezi kuzungumzia hilo sana mm. kwa sababu wadogo zangu bado ni wadogo sana oh. sio sana lakini okay. bado amna ambaye amechagua pasi yake oh, yeah. na, na unajua sasa nyingine ile watoto kila mtu anachagua kitu anacho oh, bado okay. wengi marubani madaktari mm-hmm. kwa hiyo mpaka sasa ay, ni mimi mwenyewe ndo niko kwenye siasa okay sasa uh, vipi uh, biashara ya uh, travel mm, okay and, and, and vipi biashara ya travel sasa biashara ya utalii. Eh. Yeah. Uh, actually mwaka umekuwa ni mgumu okay. kwenye sekta ya utalii. Mm. Sio Tanzania tu lakini dunia nzima. Na mimi naweza kusema kwamba Tanzania tuna auheni okay. kwamba ndio mwaka haujaenda kama wengi tulivyo expect kwenye biashara ya utalii. Mm. Lakini sisi kwetu ni at least kulinganisha na watu wengine huko mm. kwa sababu msimu umekuwa ni mgumu. Mm. na biashara utalii sio biashara ambayo unafanya ndani ya nchi ndio utalii wa ndani upo mm. lakini uwezi kumpea na utalii wa nje tunategemea okay. sana wageni na nini yeah. sisi kwetu tunaweza sema kutoka na janga la corona tuko salama mm. lakini wenzetu bado ndio hivyo Mungu awasaidie lakini this year imekuwa ni ngumu sana hasa kwa kampuni ndogo ndogo ambazo ndo zinakuwa yeah. 
wamekumbwa na misukosuko wengine wame drop down na nini funga kabisa ofisi yeah, wengine wengi wame wengi wamefunga ofisi mm. watu wanauza magari kwa bei za hasara ah. yeah, wengine wanageuza magari ya tutalia ile kwa magari ya kwenda Arusha kuna sehemu za nje ya mji ndogo okay. Simanjiro okay. wapi yeah. ambako mtu hazi mm. gari ndogo aziezi enda watu wamegeuza gari zile kuwa gari za kuendea kule mm. kama unavyojua zile ni gari za thamani kidogo yeah, yeah. mtu ananunua gari ameikata gari na thamani milioni 100 150 200 mm. haiko inafanya kazi ya kubeba watu kwa 1015 oh, yeah, yeah, yeah. i see kwa umekuwa ni mwaka mgumu sana mm. na I hope labda kuanzia mwaka unaokuja na kwa sababu tumeanza tena utawala mpya kwenye serikali yeah. uongozi mpya na mheshimiwa rais ambadilisha waziri wa mali asili na utalii mm. I hope kwamba mambo yatachange okay. kutokana pia na muda mm. yeah. I see uh, wewe umejielezea pia kwamba ni uh, motivation speaker mm-hmm. he, he, hizi uh, speech zako unazitolea wapi na pengine mtu akitaka bana Ezra mimi nataka ni yeye anamfuatilia. Yeah, actually na clip mm. I guess so nyingi sana zipo YouTube lakini uh, okay. sana sana tuna CD ambazo tulikuwa tunafanya hizo practice kama za mood court kabla ya hapo oh, yeah. na hivyo kuna poa nafasi ya kuongea na watu, mm-hmm. kuinspire watu kwa sababu unajua hiyo sana sana vijana wengi ya ni sasa hivi tuko kwenye teknolojia tuko mm-hmm. kwenye zama za teknolojia kwa hiyo wengi wametekwa na ule upande mbaya wa teknolojia kuliko ule upande wenye advantage zaidi kwenye teknolojia yeah. kwa hiyo kila muda anapopata nafasi ya kuzungumza na zungumzia hayo na mengine mengi okay. yeah. so ukitaka kumpata Ezra kwenye Instagram uh, ili uendelee kumfuatilia anatumia Ezra Prince uh, underscore Ezra one au sio yeah. Uh, uh, baada yake iko na ramani ya Tanzania iko na bendera ya Tanzania Prince underscore Ezra moja na umeona mwenye kwa umri wake ana uthubutu mkubwa sana naamini uh, atakuinspire kwa kiasi kikubwa sana kwamba uh, woga haupo katika sahani yake ya chakula au sio Uh, yuko very confident aliingia kwenye kinyanyiro ambacho mara nyingi sana wanaoingia watu ambao wana umri mkubwa lakini katika umri wa miaka moja akajitosa na amepata experience kubwa lakini kumbe kwa historia yake ameanza uh, kufanya kazi akiwa na umri mdogo sana lakini kupitia hapo amepata experience kubwa sana uh, kwenye ulimwengu wa corporate unajiona ukiwa nani baadaye uh actually na siwezi kusema na jiona mbali sana mm. sababu unajua tunajiwekea malengo lakini yeah. anahitimiza ni Mungu yeah, lakini sure. nasema baada ya muda mm. yeah, i hope kutakuwa na hatua okay. sio ndogo ni kubwa kama mm. Mungu akitujalia wow. kwa sababu i still have a lot in my bucket list yeah, yeah. okay mm. wow, jibu hambo kabisa so me as I'm fry kama nilivyosema nimeshangaa kwamba Uh, baada ya kusema ah, bana tupige tu kwa Skype ama kwa Zoom yeah. mimi na tua kabisa hapo tuongee so hiyo ni heshima kubwa sana yeah. uh, kwangu lakini pia kwa SNS nikushukuru sana uh, we ambaye umefuatilia interview hii bila shaka umefahamu vizuri sasa Ezra yule ambaye uh, enzi zile uh, watiania walikuwa wanafanya yao ye kwa Arusha alijipatia uh, umaarufu sana kwa sababu ya umri wake Frederick Bundala Skywalker ni jina langu asante na Kutane next time.